תראו, כשמתחילים לתכנת, נתקלים במעט שגיאות. ככל שמתכנתת מתקדמת בחייה הטכנותיים, שגיאות הופכות להיות דבר יותר אה, דומיננטי. יש שלב שבו אנחנו מבינים שלכתוב קוד ולייצר שגיאות זה אותו דבר. פונקציונליות מכוונת זה מה שקורה כשבמקרה לא יצרנו שגיאה. זה לא מובן מאליו וזה לא נכון בכל תחום דעת. אפשר היה לחשוב שמתכנתת מנוסה לומדת ללכת בין השלוליות. לא, היא רק נהיית טובה יותר בלהתרטב. אבל לפחות הרבה מהשגיאות הופכות להיות פחות מתסכלות כשמבינים שהן לא הסחת דעת מקרית, אלא חלק מהמלאכה. הן לא תוצר של חוסר יכולת, אלא פשוט תוצר של לכתוב קוד. הניסיון למנוע שגיאות, הניסיון לזהות שגיאות, הניסיון לטפל בשגיאות, כל אלה הם רק ניסיונות, והם תופסים חלק גדול מהפיתוח של מוצר, חלק גדול מהתכנון המקדים, חלק גדול מהעבודה על מוצר שלכאורה גמור. הרבה מהמתודולוגיות שלנו, מהטכנולוגיות שלנו, מההשקפות שלנו, סובבות סביב שקיעים. שגיאות, סביב שגיאות. ברשותכם, הייתי רוצה להציג מבוא מאוד מאוד רחב ולא מעמיק בכלל לתחום השגיאות. בואו נחלק שגיאות לארבעה סדרים, שכולכם מכירים את כולם. הסדר הראשון הוא שגיאות קומפילציה. שגיאות שאנחנו נתקדם בהן בזמן כתיבת הקוד, כי אנחנו מפרים חוקי תחביר. הסדר השני הוא שגיאות שהקומפיילר לא זיהה, אבל שיש איזושהי תוכנה שמזהה אותה בזמן ריצה. וכאן אני כרגע לא מבחין מהי אותה תוכנה שזיהתה את השגיאה. אולי מערכת ההפעלה זיהתה שאנחנו מנסים לעשות פעולה בלי הרשאות. אולי ה-JVM שמריץ את התוכנה שלנו זיהה שניסינו לגשת לעצם שהוא בעצם נעל, או שניסינו לעשות דאון קאסט לא חוקי. יכול להיות שהתוכנה שלנו זיהתה שהיא עצמה ניסתה לגשת לאינדקס לא חוקי במערך, או שהיא הניחה את הקיום של איזשהו קובץ, אבל... מזהה שהוא בעצם לא שם. ועכשיו היא מתלבטת מה לעשות עם זה או לא מתלבטת, זה לא חשוב כרגע לענייננו, העיקר שאיזושהי תוכנה זיהתה. הסדר השלישי הוא שגיאות שהקומפיילר לא זיהה, כלומר אלה לא בעיות בתחביר, וגם אף תוכנה אחרת לא יודעת עליהן, אבל שאנחנו כמתכנתים כן יודעים עליהן. נקרא להן באגים ידועים. הכוונה היא לבאג שלא הקריס את התוכנית, כי אז ה-JVM או מערכת ההפעלה היו יודעות מזה, אלא שהתוכנה רצה. אבל עשתה דברים לא נכונים, היא ניסתה לעשות חישוב ובעצם חישבה, חישבה לא נכון. או שבניתי בריקר אבל הדיסקית נעלמת. הסדר הרביעי הוא באגים שהם לא בעיה בתחביר, ושהתוכנה לא זיהתה, ושגם אנחנו לא זיהינו, אבל הם עדיין קיימים בתוכנה שלנו. יכול להיות שפשוט לא שמנו לב, ויכול להיות שעוד לא קרה התרחיש שהיה מציף אותן בתור שגיאות מסדר שני או שלישי. כל סוג כאן עדיף על הסוגים שמתחתיו. ככל שלנו יש שליטה על זה, אנחנו מעדיפים לתפוס שגיאות כמה שיותר גבוה בהיררכיה הזו. לפני שאנחנו מדברים על איך עושים את זה, בואו נאשר קו על למה זה בכלל נכון. נתחיל עם שגיאות קומפילציה. לפעמים שגיאות קומפילציה מרגישות קצת אובר פרוטקטיב, אבל אם חושבים על זה, הן דבר נהדר. ברוב המקרים אנחנו יודעים מה הבעיה ואיפה הבעיה, ברמת השורה בקוד. גם כשאנחנו לא יודעים מה השגיאה אומרת, יש לה נוסח סטנדרטי שאפשר לחפש במנוע החיפוש הקרוב לביתכם. יש שצות מן הכלל שמילאות על הכלל, בהחלט. והכלל הוא שכמעט כל שגיאות הקומפילציה נפתרות תוך כמה שניות. באופן יחסי הן כל כך קלות לפתרון שהן בקושי נחשבות שגיאות. תגידו עליהן, מה שתגידו, אין דרך בעולם לפספס אותן כמתכנתים, ובתור לקוחות אנחנו לא צריכים לדאוג מהן אף פעם. כל הרמות הבאות של שגיאות הן כאלה שמתרחשות בזמן הריצה של התוכנה. בואו נמשיל שגיאה כזאת לפשע. אם יש איזושהי תוכנה שלנו, או מערכת ההפעלה, או ה-JVM, שמודעת לשגיאה, אפשר להמשיל אותה לעד ראייה. נכון, לפעמים עד הראייה הזה לא שווה הרבה. אולי הוא לא יודע מה קרה, או איפה זה קרה, וכל מה שהוא ראה זה שהתוכנה קרסה. במקרה כזה זה לא הרבה יותר טוב מלא לדעת שהיה פשע בכלל, אבל זה קצת יותר טוב. ובכל מקרה, ברוב המקרים, העד שלנו, התוכנה שלנו, תדע להגיד הרבה יותר. לרוב, נדע מה הבעיה, למשל שניסינו לגשת לעצם שהוא נל, או שקובץ מסוים חסר, או שניגשנו לאינדקס לא חוקי במערך, או שהיה קלט לא חוקי. ונכון, לפעמים השגיאה מתגלה רק הרבה אחרי ששורש הבעיה המקורי התרחש. זה מקביל עד ראייה שעמד רחוק, אבל לפעמים הוא כן עמד קרוב. לפעמים הוא יודע להגיד... הייתה בעיה ממש כאן, אני עמדתי כאן לתומי, אני חיכיתי לתורי, וממש שורה אחת קודם, הוא ניסה לגשת לנעל, לא האמנתי. אז לפעמים אנחנו גם יודעים איפה הייתה הבעיה. מה קרה, ואיפה זה קרה, זה מידע שאנחנו יכולים להשתמש בו בשביל לפתור את הפשע. 
ולפעמים אפילו התוכנה עצמה יכולה לעשות את זה. לפתור פשע עם עד ראייה לוקח, בהינתן שכל שאר הדברים דומים, פחות זמן מאשר כשאין עד ראייה. יכול להיות שנצטרך לעשות באגינג, אבל ככל שאנחנו יודעים יותר טוב מה לחפש ובערך איפה לחפש, זה ייקח פחות זמן. אז השגיאות מהסדר השלישי הן פשע, שאנחנו יודעים שהתרחש כי מצאנו ראיות. שיחקנו בבריקר שלנו ופתאום הכדור נעלם, או שנראה שהכל בסדר ופתאום כתוב שהפסדנו. ואז אנחנו לבד, אנחנו יודעים שיש בעיה, אבל התוכנה לא ראתה ולא שמעה. אין לנו שום מידע מצד המערכת. אנחנו לא יודעים מה היה הפשע המקורי, רק מה התוצר שלו, ואנחנו לא יודעים איפה בקוד זה קרה. במקרה כזה, אנחנו מתחילים חקירה. הרבה פעמים נתחיל מלמקם את האזור בקוד, ואז ננסה להבין מה הייתה הבעיה. כמובן שיש באגים מאוד קלים לפתרון, אבל ככלל הבעיות שלוקח הכי הרבה זמן לדבג, הן בעיות מהסוג הזה. על השגיאות מסדר רביעי לא צריך להכביר במילים, ברור שאנחנו לא יודעים מה קרה, איפה זה קרה או שום דבר אחר, והבעיה לעולם לא תגיע לפתרון לפני שהיא תומר לאחד משלושת הסוגים האחרים. בסרטון הבא נדבר על איך שגיאות עוברות מקבוצה אחת לאחרת, ואז ניכנס יותר לעומק לשפה שבה התוכנה מדברת על שגיאות זמן ריצה, כלומר על שגיאות מהסוג השני. אנחנו לא מדברים על השפה שבה התוכנה מדברת על שגיאות מסדר שלישי, כי בהגדרה היא לא מדברת עליהן.